大家好，我是小影。天气逐渐寒冷，把饺子皮放入锅中蒸一蒸。出锅就是一道非常有名的小吃，这也是我家最喜欢吃的懒人早餐。天天吃也没有吃腻，比饺子还要好吃几十倍。一起来看看我是怎么做的吧。首先，我们先准备在市场捡来的饺子皮，我们要根据家里的人数来定。我们先准备一个漂亮的大盘子。往里边加入少许的食用油，我们取一张饺子皮放在盘子上，往饺子皮上面刷上一层薄油，然后再放上一张饺子皮，再刷上一层食用油。一直这样重复操作，放上一张饺子皮，刷上一层食用油，最上面一张也要刷上食用油。饺子皮不用放太多了，量等一下擀的时候，大小薄厚铺均匀。大概五张为一组，依次刷油重叠。最后一张饺子皮也刷上食用油。饺子皮完全刷完油后。用保鲜膜覆盖起来，防止风干。整理好放在一边醒发十分钟左右。这个时间，我们可以准备一些自己喜欢吃的配菜。接着准备一小把粉丝，放入碗中，跟着加入开水，把粉丝泡发备用。先放在一边，再准备一个可爱的土豆。先把它切成薄薄的厚片，我们再给它切成细丝。土豆丝切好之后，放入碗中，倒长江水，把土豆丝里面多余的淀粉洗干净。洗干净后，控水捞出，放入盘中备用。再准备半个胡萝卜，我们将它切成薄片，再切成胡萝卜丝，搭配胡萝卜，营养丰富，口感劲脆，好吃。切好，装入盘中备用。再准备一把韭菜。先把韭菜头切掉，不要，因为因为韭菜头比较硬，再把它切成小段。切好后放入盘中备用。再准备一个西红柿，切成小块。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的小红心吧，对您来说只是举手之劳。对小影来说，可以高兴睡不着觉。现在这个视频，就辛苦你帮小影点赞转发一下吧，非常感谢大家支持和鼓励。切好后放入盘中备用。现在再准备两个失恋的母鸡蛋，打入碗中，再用筷子将它搅拌开，把蛋白蛋黄搅拌均匀。搅拌好后，先放在一边备用。这时来看一下。粉丝已经泡开了，控水捞出放在菜板上。我们把粉丝切成小段，这样方便食用。切好装入盘中备用。时间到之后，把保鲜膜打开。经过洗面之后，饺子皮已有了延展性。现在取出来一摞。放到案板上，先用手把边缘按压一下，把饺子皮边缘像这样捏上一圈，这样等一下擀的时候，饺子皮才不会动。然后将擀面杖像这样按压一下，里面按压好以后，再给它翻一面。继续用擀面杖按压，按扁之后擀的时候比较好擀，用擀面杖将它均匀的擀开。
赶的时候，上下两面都要赶开，这样搏后更加均匀。赶的时候一定要看一下厚度，差不多在一张有一毫米就可以了。像这样子就可以不需要赶的太薄，不然等一下撕的时候不成型。准备蒸锅，底部记得放上油脂，防止粘连。依次擀好，把饺子皮整齐的放在一起就可以了。蒸锅水提前烧开，然后放上蒸屉，全程大火蒸十分钟左右。现在起锅烧油。油热后下入鸡蛋液，把鸡蛋液受热定型，然后用筷子将其炒散，炒成嫩一些的鸡蛋碎，碎一些会更好，这样就可以了。出锅装入盘中备用，再往锅中加入少许的食用油，油热下入土豆丝和胡萝卜丝，快速煸炒。把土豆丝和胡萝卜丝炒成半段生的状态，这时我们把粉丝还有韭菜呢一块放进来，继续煸炒，把韭菜炒软。现在可以把鸡蛋碎加进来了，家里有条件的放一勺虾皮，接着调味，放入一勺食盐，再来一勺的生抽提味，一勺鸡粉调味，快速翻炒开，把配菜煸炒入味。全部炒熟后，关火出锅。哇，真的是太香了！先装入盘中备用。这会儿饺子皮呢也已经蒸好了，关火出锅。蒸好的春饼放不烫手时，要趁热把它们揭开，这样春饼会更筋道，同时也不会粘在一起。饺子皮本身就很薄，再把它擀一下，那就更薄了。蒸熟之后就跟纸一样，而且特别的筋道。现在我们卷上点刚才炒好的配菜。馅料放一点，先把两边卷起来，包裹住馅料，然后我们从馅料的这头卷起来，把馅料包裹严实，直到收尾，这样就好了。依次装入盘中，一边做就可以一边趁热吃啦。依次将所有的春卷包好，摆放入盘中，一道好吃的蔬菜春卷就做好了，比春卷店卖的春卷呢好吃多了。关键是里边包的全都是自己喜欢吃的配菜，饺子皮非常的柔软又劲道，有蔬菜有鸡蛋，营养搭配均衡，做法也是非常简单，不需要糊面，不需要揉面，特别的简单，省时又省力，吃不完的冻起来即可，取出来再用油煎一煎就更香了，外焦里嫩，又是另外一种口感了。每天变着馅料做，连吃一周都不腻哦。如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦，点我头像，还可以看到更多简单的家常美食。我们下个视频再见吧。